ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕುಮಟಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಯೋಜಿತರಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನಡೆದಿರುವ ಶಂಕೆ ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಅವಕಾಶ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿದೆ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತಾದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಯೋಜಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೂಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಯಮ ಆದರೆ ಕುಮಟಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತುರಿದೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಂಬತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಿಯೋಜಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಈಗ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವೇ ಅಥವಾ ಕಾಂಚಾಣದ ಮಹಿಮೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ದೊರೆತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಗಳಾದ ಕೊಡ್ಕೋಡಿ ಹಳಕಾರ್ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಹೆರುವಟ್ಟ ಕೂಜಳ್ಳಿ ಕಡ್ಲೆ ಹೊಲನ್ಗದ್ದೆ ಅಳವೆಕುಡಿ ಕುಡವಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಬಣ್ಗೆರೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳ ನಿಯೋಜಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮೂಲ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೊಡ್ಕೋಣೆ ಹಳಕಾರ್ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಹೆರುವಟ್ಟ ಕೂಜಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಕಾರಣ ಹುಡುಕಲು ಹೋದಾಗ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆ ಹಾಗೂ ಹೆರುವಟ್ಟಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಉಳಿದವರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೀವ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಹೆರವಟ್ಟಾದ ನಿಯೋಜಿತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿಧಿವೆಯಾಗಿದ್ದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಅನರ್ಹರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಅನುಸರಿಸಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಯಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಮೌನ ವಹಿಸಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವುದು ಅಕ್ರಮವೇ ಸರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ನಡೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಒತ್ತಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಹ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮೌನ ವಹಿಸುವುದಾದರೂ ಏಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಕುಮಟಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ನೊಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲಾಖಾ ಆಯುಕ್ತರ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಇಲಾಖೆಯೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ನಿಯೋಜಿತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕುರಿತು ನಾನು ಯಾವ ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕವ
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಎಸ್ ಭಟ್ ಸಾಗರ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಜಿ ಬಳ್ಕೂರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೆರೆಮನೆ ದಾಮೋದರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಧಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಗೌಡ ಸುಚಿತ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವರಿಂದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕರ್ಕಿಕುಡಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೆರಕೋಣ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಪ್ಗಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿಡಿ ಮಡಿವಾಳ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ ಶಿವಾನಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಬುಧವಾರ ಮುಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮುಂಡಳ್ಳಿಯ ಐದು ಬೂತ್ ಕಮಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಬಡವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಯಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ ನೀಡದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ತೋರದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅರಿಯಲು ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ತಂದಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಬಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಶೇಕಡಾ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಶ್ರೀ ಮುಗೇರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಸಿಂಧು ನಾಯ್ಕ್ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸದಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೊಂಡ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚುನಾವಣಾ ವಿಶೇಷ ಗಸ್ತು ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಣ ಮರಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೇಲಿಕೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಗಸ್ತು ತಪಾಸಣಾ ಠಾಣೆಯ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂಕೋಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರವಾರದ ಕಡೆಗೆ ಎಂಡಿಕಾ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮೂಟೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚುನಾವಣಾ ವಿಶೇಷ ಗಸ್ತು ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಏಳು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ಕೆಎಂಎಫ್ ಅವರ ಹಣ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ವಾಹನದ ಮೇಲಿದ್ದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಕೆಎಂಎಫ್ ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏಳು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್
ನಾನು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ವಿರೋಧಿ ನಾನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡುವ ರಾಕ್ಷಸರ ವಿರೋಧಿ ಅಂದೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸೋ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಯಾಕೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಗೋದ್ರೆ ನೀವು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ವಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನೂತನ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಧಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು 